আগের ভিডিওতে আমি অ্যামাজন এফবি কি সে ব্যাপারে আপনাদেরকে বলেছিলাম এবং আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে অ্যামাজন এফবি তে কিভাবে জয়েন করতে হয় সেটা নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও করব যেহেতু অনেকে আগের ভিডিওটা মিস করেছেন এবং কেউ কেউ আগের ভিডিও কমেন্ট বক্সে বলেছেন যে আমি যেন একটা ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই অ্যামাজন এফবি এটা আসলে কি তাই আজকের ভিডিও শুরুতে আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব যে অ্যামাজন এফবি এটা কি এবং কিভাবে এখানে আপনি জয়েন করবেন এবং কোন ধরনের পণ্য নিয়ে কাজ করলে আপনার জন্য ভালো হবে সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত ডিটেল বলবো আমি আপনাদের সাথে রয়েছি ঈশান এবং আপনি যদি প্রথমবার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না সামনে আরো নতুন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে সো ফিরছি ব্রেকের পরে ওকে আমি আপনাদেরকে সরাসরি অ্যামাজন এফবি টা কীভাবে কাজ করে তার উপর আমি আপনাদেরকে সরাসরি একটা উদাহরণ দিব আমি কোনো ধরনের টেকনিক্যাল ডেফিনেশনে যাব না অ্যামাজন এফবি ব্যাপারটি ঠিক হচ্ছে এরকম যেমন মেহেদি সাহেব বাংলাদেশে শাড়ির বিক্রি ব্যবসা করেন কিন্তু ওনার ইচ্ছে হলো যে বহির্বিশ্বে উনি এই প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড হিসেবে স্ট্যাবলিশ করবেন তাই আমি ঠিক করলাম কিংবা মেহেদি সাহেব ঠিক করলেন যে কিছু জামদানি শাড়ি কিনে তিনি অ্যামাজনের মাধ্যমে বিক্রি করবেন যেহেতু ওনার বিদেশে একা একা বিক্রি করার সম্ভাবনা তাই তিনি একটা ই কমার্স অর্থাৎ সেই অ্যামাজনের সহায়তা নিলেন অ্যামাজন বলল আচ্ছা আমি তোমার প্রোডাক্টটা মানুষের কাছে বিক্রি করে দিব তোমাকে কোনো প্রকার ঝামেলা পোহাতে হবে না প্রোডাক্টের যেসব পাবলিসিটি মার্কেটিং এবং ডেলিভারি যা কিছু করার দরকার হয় সব কিছু আমি তোমাকে করে দিব আমাকে কেবলমাত্র তোমার যে আর্নটা হবে ইনকামটা হবে সেই ইনকামের একটা পার্সেন্টেজ আমাকে দিতে হবে তাই ধরুন মেদি সাহেব কিংবা আমি ঠিক করলাম যে আমার যে উৎপাদিত প্রোডাক্ট রয়েছে যার দাম ধরুন এখানে এর দাম হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার এখন আমি চিন্তা করলাম আমার দাম যেহেতু পঞ্চাশ ডলার আর যেহেতু অ্যামাজন আমার থেকে একটা পার্সেন্টেজ দিবে আমি আমার প্রোডাক্টের রেট দশ ডলার বাড়িয়ে দিলাম এখন ঠিক হবে কি আমাজন আমার প্রোডাক্ট ঠিক ষাট ডলারে মার্কেটে বিক্রি করে দিবে এবং সেখান থেকে যে ষাট ডলারটা আসবে সেখান থেকে অ্যামাজন করবে কি দশ ডলার সে তার নিজের প্রফিট হিসেবে রেখে দিবে এবং বাকি পঞ্চাশ ডলার আমার এফবি অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিবে সেই এফবি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আমার টাকাটা আমি হাতে পেয়ে যাব এই হচ্ছে অ্যামাজন এফবি এর কাজ আপনাকে শুধুমাত্র আপনার যে নির্দিষ্ট যে প্রোডাক্টটা রয়েছে যে এই জামদানি শাড়ির কথা বললাম এই জামদানি শাড়িটা ধরুন আমি বাংলাদেশ থেকে অ্যামাজনের যে ওয়ার হাউস রয়েছে বা যা গোডাউন রয়েছে সংক্ষেপে সরাসরি যেটা গোডাউন বলে সেই গোডাউনে ধরুন আমি আমেরিকার ইউএসএ কিংবা যে কোনো একটা ওদের অঙ্গরাজ্যে আমি আমার যে প্রোডাক্টটা সেটা আমি ওয়ার হাউসে পাঠিয়ে দিলাম এখন ওরা এটাকে ডিটেলিং করবে এটা কিভাবে গজিগাজ করে এটার অন্যান্য অ্যাডিশনাল যেসব যা কিছু করার দরকার সব কিছু এরা করে অ্যানালাইসিস করে ওরা তারপর এইভাবেই সেল করবে মাঝখান থেকে আমার সব কাজের দায়িত্ব ওরা নিয়ে নেবে আমাকে জাস্ট আমার প্রোডাক্টের মার্কেটিংটা করতে হবে এবং আমার প্রোডাক্ট কিভাবে সেল হচ্ছে এগুলো শুধুমাত্র আমাকে একটু মনিটরিং করতে হবে দ্যাট সেট অ্যামাজন এফবিতে আর কোনো ধরনের কাজ নেই অ্যামাজনে একজন সেলার হিসেবে আপনি জয়েন করার জন্য আপনাকে প্রথমেই সার্ভিস ডট অ্যামাজনে এখানে আসতে হবে এখানে আসার পরে আপনাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার রয়েছে নিউ মার্কেটস নিউ কাস্টমার্স এখানে লেখা রয়েছে সেল ইন দ্য ইউএস সেল ইন ইউরোপ সেল ইন দ্য আদার রিজিয়ন এখন আপনি কোন দেশকে কিংবা কোন টেরিটরিকে আপনি টার্গেট করে আপনার প্রোডাক্টটাকে সেল করতে যাচ্ছেন সেটা আপনাকে সবার আগে সিলেক্ট করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে সেল ইন দ্য ইউএস আপনার টার্গেটেড কাস্টমার যদি হয় শুধুমাত্র ইউএস তাহলে আপনি সেল ইন দ্য ইউএস সিলেক্ট করবেন যদি আপনার ইউরোপ কান্ট্রিগুলো টার্গেট করা হয় তাহলে ইউরোপ সিলেক্ট করবেন আর যদি হয় সেল ইন দ্য আদার রিজন যেমন এখানে আপনি সিলেক্ট করলেন জাপান অস্ট্রেলিয়া এবং ইউএইএ এই তিনটা কান্ট্রি আপনি আপাতত এখন পর্যন্ত পাবেন যদি আপনি এগুলোকে সিলেক্ট করতে চান তাহলে আপনাকে এটা সিলেক্ট করে আপনাকে এখানে সাইন আপ করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলেছে আপনারা ডেফিনেটলি এখানে অ্যাকাউন্ট করার আগে সবগুলো জিনিসপত্র পড়ে নেবেন দেখে নেবেন এতে করে আমি শুধুমাত্র যা বললাম তাতে করে আপনারা অনেকেই কনফিউশনে পড়তে পারেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে যেহেতু আমি এখান থেকে আমেরিকাকে টার্গেট করে এখানে অ্যাকাউন্ট করবো সো আমি সেল ইন দ্য ইউএসএ ক্লিক করলাম আপনি যখনই সেল ইন দ্য ইউএস ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার সামনে অ্যামাজন সেলার সেন্ট্রাল ঠিক এ ধরনের একটা হোম পেজ আপনার সামনে ওপেন হবে এখানে আমি আপনাদেরকে এখন শুধুমাত্র স্ক্রিনশটগুলো দিয়ে দেখাবো কারণ এখানে আমার একটা অ্যাকাউন্ট করা রয়েছে এবং সেটা মডিফাই পর্যায়ে রয়েছে দেড়শো আমি এখন পর্যন্ত এখন যদি সেখানে লগ করি একটু সমস্যা হবে আমার জন্য দেড়শো আই আমি আপনাদেরকে এখান থেকে দেখাতে পারছি না বাট আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ যা যা আমি করেছি তার প্রত্যেকটা অংশ আমি স্ক্রিনশট রেখেছি এবং আপনাদেরকে আমি ঠিক একদম স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে আমি গাইড দেখাবো প্রথমে আপনার সামনে এ ধরনের একটা ফর্ম আসবে আপনার যদি অ্যামাজনে কোনো ধরনের অ্যাকাউন্ট করা থাকে আপনার যদি অ্যামাজন ডট কমেও সাধারণ একটা অ্যাকাউন্ট
সো এখান থেকে আমাকে কি কি সিলেক্ট করতে হবে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলে দিচ্ছি প্রথমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার একটা লেখা থাকবে লিগাল নেম এবং লিগাল নেমে আপনি হোয়াট ইজ এ লিগাল নেম এখানে ক্লিক করলে আপনি জানতে পারবেন সেটা কি আমি আপনাদেরকে একদম বিস্তারিত বলে দিব হোয়াট ইজ এ লিগাল নেম হচ্ছে আপনি যদি আপনার প্রোডাক্টটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি সেল করতে চান যে আপনি আপনার নিজের নামেই এটাকে সিলেক্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার নিজের নামটা লিখবেন আর যদি হয় যে আপনার অলরেডি একটা ব্র্যান্ড কোম্পানি রয়েছে আপনি একটা কোম্পানির ব্যানারের আন্ডারে এটা সিলেক্ট করেন বা সেল করছেন তাহলে শুধুমাত্র কেবল আপনার সেই কোম্পানির নাম লিখবেন আমি দেখুন আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেখানোর জন্য আমি আমার নিজের নাম এবং আমার যে ব্র্যান্ড নেম সেটা আমি দুটোই কিন্তু এখানে লিখে রেখেছি সো এখানে কিন্তু আপনি দুটোই লিখবেন না যে কোনো একটা লিখবেন আপনি ঠিক যেই মাধ্যমে সেল করতে চাচ্ছেন এরপরে আপনাকে সেলার এগ্রিমেন্ট এখানে আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ওকে করতে হবে ওকে করার পর আপনাকে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে নেক্সটে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে ঠিক এই ধরনের একটা অপশন আসবে যে টেল আস অ্যাবাউট ইউর বিজনেস সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার অ্যাড্রেস লাইন আছে আপনি সেই প্রথম অ্যাড্রেস আপনার অ্যাড্রেস লাইন দিবেন আপনার যে বিজনেস অ্যাড্রেসটা রয়েছে আপনার ডেফিনেটলি বিজনেস অ্যাড্রেসগুলো দিতে হবে সেই অ্যাড্রেস দিবেন আপনার সিটি দিবেন এরপর আপনার যে ইস্টেট রেজিউন বা সাপোজ আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিচ্ছি অ্যাড্রেস লাইনে আমি এখানে তেজগাঁও ঢাকা দিলাম এরপর সিটিতে ঢাকা স্টেটেও আপনি ঢাকা দিবেন এরপর ইউনাইটেড স্টেট লেখা রয়েছে এখানে আপনি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিবেন আপনার জিপ কোড তেজগাঁওয়ের যেমন বারোশো পনেরো আমি বারোশো পনেরো দিয়ে দিব এরপর দেখতে পাচ্ছেন লেখা হচ্ছে হোয়াট ইজ এ বিজনেস ডিসপ্লে নেম অর্থাৎ আপনার যে বিজনেস ডিসপ্লে নেম বা আপনার যে বিজনেস নেম সেই নেমটা শুধুমাত্র এখন এখানে দিতে হবে আপনার নিজের নামে একটা বিজনেস হলেও আপনার তো কোম একটা নির্দিষ্ট একটা কোম্পানি থাকে বা নির্দিষ্ট একটা নামে আপনি সেল করেন ঠিক সেই নামটা আপনাকে এখানে দিতে হবে সেটা আপনার নাম হতে পারে কিংবা আপনার কোম্পানির নাম হতে পারে আপনার যদি নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট থাকে তাহলে আপনাকে ইফ সেল ইয়োর প্রোডাক্ট অনলাইন এন্টার ইয়োর ওয়েবসাইট ইউআরএল এটা অপশনাল এখানে আপনি এটা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন যদি আপনার কোনো ধরনের ওয়েবসাইট থাকে পেজ থাকে যাই থাকুক আপনার সেই ওয়েবসাইটের ইউআরএল সেটা আপনি এখানে মাস্ট বি দেবেন এরপর আপনার মোবাইল ভেরিফিকেশনের অপশন আসবে নিচে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে সিলেক্ট অ্যান অপশন টু রিসিভ এ পিন টু ভেরিফাই ইউর ফোন নাম্বার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে এস এম এস অপশন সিলেক্ট করেছি এরপর আমার ফোন নাম্বার দিব এরপর এস এম এস ভেরিফিকেশন এরপর টেক্সট মি নাওতে ক্লিক করবেন টেক্সট মি নাওতে ক্লিক করলে আপনার দেখতে পাচ্ছেন আপনার ছয় ডিজিটের একটা পিন চলে আসবে ওয়ান টাইম একটা পিন আসবে আপনার মোবাইলে সেই পিনটা দিয়ে আপনি ভেরিফাইতে ক্লিক করবেন আপনার অ্যাকাউন্টটা এরপর ভেরিফাই হয়ে যাবে এরপর আপনার সামনে আসবে সেট আপ ইউর বিলিং ম্যাথড এইখানে বিলিং ম্যাথড আপনি খেয়াল করে দেখুন আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ইউর সেলিং প্যান ইউর প্রফেশনাল সেলিং প্যান টোটাল মান্থলি সাবস্ক্রিপশন ফি প্রায় চল্লিশ ডলার প্লাস অ্যাডিশনাল সেলিং ফিস ইউ উইল অনলি বি চার্জ অনস ইউ কমপ্লিটেড সেলিং আপ টু ইউর অ্যাকাউন্ট আপনার এখানে যখন অ্যাকাউন্ট করা হয়ে যাবে তখন আপনার সেলিং ফি হিসাবে চল্লিশ ডলার অ্যামাজন থেকে কিন্তু অ্যামাজন ফুলফিলমেন্ট বাই অ্যামাজন থেকে আপনাকে চল্লিশ ডলার চার্জ করা হবে এবং এই চল্লিশ ডলার চার্জ নেওয়ার জন্য আপনার নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ইউর ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন এখানে আপনার কার্ড নাম্বার আপনার ভ্যালিড থ্রো এবং আপনার যে ভেরিফিকেশন আপনার যেটা মেয়াদ সেই মেয়াদের ডেটটা দিবেন এরপর আপনার যে কার্ড হোল্ডার নেম সেই কার্ড হোল্ডার নেমটা দিবেন এরপর স্কোয়ালিং করে একটু যখন নিচে আসবেন স্কোয়ালিং করে একটু নিচে আসার পরে ঠিক সেম একই পেজের ভিতরে আপনার কিন্তু এগুলো দেখতে পাবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে সেট আপ ইউর ডিপোজিট ম্যাথড এই ডিপোজিট ম্যাথডটা আপনারা কখন পাবেন এই ডিপোজিট ম্যাথডটা পাওয়ার আগে আপনাদের বলে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ডিপোজিট ম্যাথড এই দুইটা জিনিসের মাঝখানে আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে লগ ইন উইথ অ্যামাজন হাইপার ওয়ালেট আপনার মাঝখানে একটু খেয়াল করে দেখবেন ওখানে লেখা রয়েছে লগ ইন উইথ অ্যামাজন বা আপনার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা রয়েছে সেটা আপনি অ্যাড করতে চাইলে আপনার হাইপার ওয়ালেটে ক্লিক করতে হবে ওই স্ক্রিনশটটা আমার নেওয়ার কথা খেয়াল নেই সরি আপনাকে ঠিক ওইখানটায় ক্লিক করতে হবে ঠিক এই ইনফরমেশনগুলো বলে দিচ্ছি আপনার এই ইনফরমেশনটা ফিল আপ করার আগে আপনাকে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশনটা দিতে হবে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশনটা দেওয়ার পরে আপনাকে ঠিক লগ ইন উইথ অ্যামাজন এই হাইপার ওয়ালেটে আপনাকে ক্লিক করতে হবে মাঝে যেটা বাটন শো করবে হাইপার ওয়ালেটের সেখানে আপনার ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর আপনার ঠিক এই ধরনের একটা হোম পেজ আসবে আসার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার তো অ্যামাজনে লগ ইন করাই থাকবে আপনি জাস্ট শুধুমাত্র লগ ইন উইথ অ্যামাজনে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলেই আপনার ঠিক এই ধরনের একটা পেজ চলে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল এরপর
সিকিউরিটি কোশ্চেন সিলেক্ট করেছি এখানে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেয়াই রয়েছে আপনি শুধুমাত্র কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দিয়ে একটি স্ক্রিনশট কিংবা আপনি নোট প্যাডে সেভ করে রাখতে পারেন এরপর আপনি লিগাল এগ্রিমেন্ট যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন হাইপার ওয়ালেটের সেগুলো আপনি ক্লিক করবেন এরপর আপনি কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে ঠিক এই ধরনের একটা অপশন চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার এখন আমার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার জন্য অ্যাড নিউ ট্রান্সফার ম্যাথড এখানে যেই অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্ট সামারি নিচে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে অ্যাড ট্রান্সফার ম্যাথড এই অ্যাড ট্রান্সফার ম্যাথডে আমাকে ক্লিক করতে হবে ওখানে ক্লিক করলে এই ধরনের একটা অপশন চলে আসবে এখানে আসার পরে আপনাকে যে কন্টিনিউ লেখা দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে পর কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে কন্টিনিউতে আপনার ক্লিক করা হয়ে গেলে কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে অ্যাকাউন্ট টাইপ এখানে বিডিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চলে আসবে এরপর আপনার যে ব্যাংক নেম আমার ডাস্ট বাংলা ব্যাংক দিয়েছি এরপর রুটিং নাম্বার রুটিং নাম্বারটা আপনি কোথা থেকে পাবেন বলে দিই আপনার যদি ঢাকার তেজগাঁওয়ের ব্রাঞ্চ হয় তাহলে আপনাকে গুগলে সার্চ করতে হবে যে ডাস্ট বাংলা ব্যাংকের তেজগাঁও শাখার রুটিং নাম্বার কত আপনি আট নয় নয় ডিজিটের একটা রুটিং নাম্বার পেয়ে যাবেন সেই রুটিং নাম্বারটা দিবেন এরপর আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে লিখে দেবেন অ্যাকাউন্ট নাম্বারের মাঝে একটু খেয়াল করে দেখবেন তিন ডিজিট পর পর একটাকে ডট দেওয়া রয়েছে সেই ডট দেবেন না এবং মাঝখানে দুইটা জিরো দেওয়া লাগে সেটাও দেবেন না এবং রিমেম্বার অ্যাজ এখানে আপনি কি লিখবেন এখানে বলা রয়েছে খেয়াল করে একটু দেখুন প্লিজ চুজ এ নিক নেম ফর দিস ট্রান্সফার ম্যাথড দ্য নেম ইউ চুজ উইল অ্যাপেয়ার ইন দ্য ট্রান্সফার সেন্টার এখানে আপনার যে নাম রয়েছে আপনার যে নাম আমি এখানে আমার মেহেদি কিংবা মেহেদি হাসান লিখে দিয়েছি যেটা আমার মেনশন করছে যে অ্যাকাউন্টটা আমার এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সফার ফি এবং প্রসেসিং টাইম এগুলো কোনো কিছুই লাগবে না আপনার যে টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে আসতে ঠিক এক থেকে তিন দিন বিজনেস ডে লাগবে এখানে দেখুন বলে দিয়ে আছে প্রসেসিং ফি প্রসেসিং টাইম এক থেকে তিন দিন বিজনেস ডে এরপর আপনাকে কন্টিনিউ ক্লিক করতে হবে এখানে কন্টিনিউ ক্লিক করার পরে এখানে আপনার দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে অ্যাড ইউর ট্রান্সফার ম্যাথড এখানে দেখুন আমি কিন্তু আমার সব ইনফরমেশান এখানে দিয়ে তারপর কন্টিনিউতে ক্লিক করেছি এখানে আমার দেখতে পাচ্ছেন আমার অ্যাকাউন্ট টাইপ রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এরপর রয়েছে ব্যাংক নেম এরপর রুটিং নাম্বার অ্যাকাউন্ট নাম্বার ফি এরপর আমার যে অনার রেকর্ড আমার ফুল নেম আমার অ্যাড্রেস আমার ডেট অফ বার্থ আমার ফোন নাম্বার এগুলো সব কিছু কিন্তু আমি দিয়ে এসেছি এরপর আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার একটা ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট এবার এই ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি বাংলাদেশ থেকে সম্ভবত আমার যতটুকু আইডিয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি এটা এখনও পর্যন্ত হানড্রেড পার্সেন্ট কোথাও থেকে কোনো ইনফরমেশান এখন পর্যন্ত আমি নিতে পারিনি বাট আমার এটুকু আইডিয়া যে এখানে যে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট সেই ডিপোজিট অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আমরা আমাদের যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইউএসএর মাধ্যমে আমরা পেমেন্ট আমরা আনতে পারব না আমাদের যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা আমরা অ্যামাজনে অ্যাড করব তার প্রসেস সম্ভবত নেই দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাইপার ওয়ালেট এই ঠিক এখানে আমাকে আসতে হবে দেখুন এই যে সেট আপ ইউর বিলিং ম্যাথড এই বিলিং ম্যাথড এবং আপনার যে ডিপোজিট ম্যাথড এই দুইটার মাঝখানে যে লেখা রয়েছে সাইন আপ হাইপার ওয়ালেট কারণ দেখুন আমার এখানে কিন্তু আমার নিজের যে ব্যাংক ইনফরমেশন সেটা কিন্তু যেহেতু আমি বাংলাদেশ থেকে বসে লগ ইন করছি সো ওরা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে আমি বাংলাদেশ থেকে এখানে লগ ইন করছি দ্যাটস ওয়াই আমার কিন্তু দেখুন আমার ব্যাংক ইনফরমেশন দেওয়ার কিন্তু কোনো জায়গা নেই আমি আপনাদেরকে কিন্তু বলেই দিয়েছি আমার উপরে রয়েছে আমার বিলিং ম্যাথড সেখানে আমার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন দিতে বলছে এবং নিচে বলছে আমার ডিপোজিট ইনফরমেশন এবং ডিপোজিট ইনফরমেশনে আমার ইউনাইটেড স্টেটের একটা ব্যাংক ইনফরমেশন লাগছে যেহেতু আমি বাংলাদেশে বসে রয়েছি সো এখানে কিন্তু আমাকে এখন যে ডিপোজিট ম্যাথড সেই ডিপোজিট ম্যাথডে আমাকে কোন ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে আপনি দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখাই এখানে যে আমি ডিপোজিট ইনফরমেশনগুলো পেয়েছি এখানে দেখুন আমি যখনই আমার এই পর্যন্ত কাজগুলো শেষ করব অ্যাড ট্রান্সফার ম্যাথড পর্যন্ত আমি কাজ শেষ করে আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করব কন্টিনিউতে ক্লিক করলেই আমার এখানে ইউনাইটেড স্টেটের একটা রুটিং নাম্বার এবং একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমাকে এগুলো প্রোভাইড করে দিয়ে দিবে আপনি অবশ্যই এটা ডাউনলোড করে রেখে দিবেন ডাউনলোড করে রাখার পরে আপনাকে রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ড দিয়ে আপনাকে ফিরে যেতে হবে ফিরে যাওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে আপনি যে রুটিং নাম্বারটা পেলেন এবং আপনার যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা পেলেন এগুলো আপনি আপনার ঠিক এখানে প্রোভাইড করতে হবে দেখুন দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেম এখানে আপনার যে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার রয়েছে এখানে আপনার নামটা দিবেন বা আপনার ব্যাংক ডকুমেন্টের
দেখতে পাচ্ছেন এখানে অন্যান্য যে বিজনেস সেলিং ফিচার যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি রয়েছে এবং আপনি কতগুলো প্রোডাক্ট এখানে লিস্ট করতে চাচ্ছেন আমার যেমন একটা প্রোডাক্ট রয়েছে সো আমি এখানে এক থেকে দশের ভিতরে সিলেক্ট করেছি এরপর আপনি নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে টেল আস অ্যাবাউট ইউর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি ইউ ক্যান অলসো অ্যাড অর এডিট ইউর চয়েস লেটার বাট আমি এখানে ইনস্ট্যান্ট একবার অ্যাড করে দিব এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমার যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে যেমন বুক রয়েছে এরপর গার্ডেন প্রোডাক্ট রয়েছে ক্লোথ রয়েছে সেগুলো আমি এখানে সিলেক্ট করে দিয়েছি সিলেক্ট করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা হচ্ছে ফিনিশ আপনাকে ফিনিশে ক্লিক করতে হবে ফিনিশে ক্লিক করা হয়ে গেলে আপনার সামনে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন চলে আসবে আমি কিন্তু আপনাকে সব কিছু একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি আপনি একটা ক্লিক করার পরে আপনার সামনে ঠিক যেই স্ক্রিনগুলো আসবে আমি সব কিছুর স্ক্রিনশট রেখে দিয়েছি দ্যাটস ওয়াই আপনাদেরকে কাজ করাটা খুবই ইজি হয়ে যাবে আর আমি প্রত্যেকটার স্ক্রিনশটগুলো আমি একটা ফাইল আকারে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা ডাউনলোড করে ছবিগুলো সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখে নেবেন এখানে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে একদম মার্কিং করে দিয়েছি আপনারা শুধুমাত্র নেমগুলো খেয়াল করবেন যে কোনটার পর কোনটা রয়েছে কোনটার পরে আবার কোনটার শাখা নেম রয়েছে সেগুলো আমি সব কিছু অ্যাড করে দিয়েছি প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আমার আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশনের জন্য আমার কান্ট্রি রয়েছে বাংলাদেশ দিয়েছি বাংলাদেশ এরপর রয়েছে আমার আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন এখানে আমার ড্রাইভার্স লাইসেন্স চেয়েছে এরপর এটার এক্সপায়ার ডেট এরপর চেয়েছে আমার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ডেট অফ বার্থ এরপর আমার বিজনেস অ্যাড্রেস এরপর সাবমিটে ক্লিক করলেই ওরা এটা রিভিউ করবে রিভিউ করার পরে আপনি সিলেক্ট হয়েছেন কি না কিংবা আপনার আরও কোন কোন ইনফরমেশন লাগবে সেগুলো চেয়ে আপনারকে ওরা মেল করে দেবে তিন দিনের ভেতরে তিন থেকে হাইয়েস্ট পাঁচ দিন কিংবা সর্বোচ্চ গেলে সাত দিন সময় লাগবে সাধারণত আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতরে ওরা আপনাকে মেল করবে মেল করে আপনাকে জানিয়ে দেবে যে আপনি এখানে অ্যাড করার জন্য আপনার কোন কোন ইনফরমেশনগুলো আপনার লাগবে এই সব কিছু ইনফরমেশন আপনার অ্যাড করা হয়ে গেলে এরপর আপনি অ্যামাজন যে এফ বি রয়েছে সেই অ্যামাজন এফ বি এর আপনি লিস্টে চলে যেতে পারবেন আপনার সামনে তখন একটা ড্যাশবোর্ড চলে আসে সেই ড্যাশবোর্ড থেকে আপনারা স্ক্রিনে একটা নেম দেখতে পাচ্ছেন নেমটা আমি ভুলে গেছিলাম আমি ভিডিও এডিট করার সময় আমি নামটা আবার দেখে আপনাদেরকে বলে দিলাম সেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন নামটা ঠিক এই নাম লেখা একটা অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন ঠিক সেখানে আপনারা ক্লিক করলে আপনাদের প্রোডাক্ট লিস্ট করার জন্য ফর্মের মতো পেয়ে যাবেন বা আপলোড করার অপশন পেয়ে যাবেন তখন আপনারা কি কি প্রোডাক্ট আপলোড করতে চান কি কি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে চান সেগুলো আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ তখন আপনারা ঠিক আপনাদের কিছু ডিটেল সব ইনফরমেশান থাকবে সেগুলো আপনারা শুধু ফিল আপ করবেন আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কিত এভাবে আপনারা অ্যাড করে করে প্রোডাক্টগুলো লিস্ট করে ফেলতে পারবেন আর তারপরে যদি আপনার প্রোডাক্ট লিস্টিং করতে কোনো ধরনের সমস্যা হয় তাহলে আপনারা গুগলে সার্চ করতে পারেন হাউ টু প্রোডাক্ট লিস্টিং অন অ্যামাজন এফ বিএ আপনার এটা লিখে গুগল থেকে এ সম্পর্কিত আপনার টিউটোরিয়ালগুলো পেয়ে যেতে পারবেন এবং ইউটিউবে হয়তো বা আপনার এই সম্পর্কিত আরও ভিডিও পাবেন সেগুলো দেখে আপনারা একটু ভালোভাবে শিখে নিতে পারবেন আর এখানে আপনারা ঠিক যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখানে যা ইমেজ আমি দিয়েছি প্রত্যেকটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে স্টেপ বাই স্টেপ একদম ইমেজ এখানে কোনো ইমেজের কিন্তু গ্যাপ নেই সো আশা করি আপনাদের কাজ করতেও খুব একটা কিন্তু কষ্ট হবে না আপনারা শুধুমাত্র জাস্ট স্টেপগুলো খেয়াল রাখবে না একদম কিন্তু সব হুবহু রয়েছে যেমন প্রথমেই যেমন আমি আপনাদেরকে একবার একটু বলে দিচ্ছি প্রথমেই রয়েছে এটা এক নাম্বার এরপর দুই নাম্বার তিন নাম্বার এরপর এটা রয়েছে চার নাম্বার এরপর এটা রয়েছে পাঁচের এ এটা রয়েছে পাঁচের বি এটা রয়েছে ছয় যেহেতু পাঁচের এ এবং পাঁচের বি দেওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু এটা আমার একই পেজ আমি দুইবার করে স্ক্রিনশট নিয়েছি উপরে স্ক্রল করে করে সো আমি পাঁচের এ এবং পাঁচের বি দিয়েছি যাতে আপনারা পুরো পেজটার ফিচারটা আপনারা পেয়ে যেতে পারেন আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য ইজি করে দেওয়ার জন্য তাছাড়া আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে আপনারা অ্যামাজন এফ বিএ নিয়ে সরি আটচল্লিশ ঘন্টা আমি পারবো না কয়েকদিনের ভিতরে আমি অ্যামাজন এফ বিএ নিয়ে একটা ব্লগ পোস্ট করে ঠিক সেম ছবিগুলো সহকারে আমি একটা ব্লগ পোস্ট করে দিব আপনারা সেখান থেকে একটু ডিটেলিংয়ে আপনারা আরও বুঝে নিতে পারবেন আপাতত আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা দেখেও কাজ করতে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না আর সমস্যা হলে আমাকে তো সরাসরি মেল করার অপশন রয়েছেই আমি আপনাদেরকে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারবো সারা পৃথিবীতে কেনা বেচা করার মতো পণ্যের কিন্তু অভাব নেই অগণিত পণ্যের অগণিত ধরনের মডেল এবং সব পণ্যেরই কম বেশি কিন্তু কাস্টমার রয়েছে কিন্তু আপনি অবশ্যই চাইবেন তুলনামূলক ভালো এবং সেলেবল একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করার জন্য যাতে করে আপনি ধারাবাহিকভাবে সেটা সেল করতে পারেন তাই এই ক্ষেত্রে অ্যামাজনে সেল করার জন্য প্রোডাক্ট সিলেকশনের জন্য আপনাকে কিছু রিসার্চ করে নিতে হবে যাতে করে আপনি নির্ধারণ করতে পারেন ঠিক কোন ধরনের প্রোডাক্টে আপনি সেল করবেন আমি আপনাদের কাছে কিছু আইটেম তুলে ধরবো যে আইটেমগুলোর মাধ্যমে
যেন সহজে ক্যারি করা যায় এমন ধরনের পণ্য সিলেক্ট করবেন খুব বেশি ওজন হয়ে যায় শুরু করার জন্য এই ধরনের পণ্যগুলো চেষ্টা করবেন সিলেক্ট না করার জন্য এবং তুলনামূলক হালকা এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো সিলেক্ট করবেন আর মনে রাখবেন কম্পিটিশন কিন্তু সব কিছুতেই থাকবে তাই মার্কেট কম্পিটিশন খুব বেশি এমন কিছুর চেয়ে তুলনামূলক তুলন কম কম্পিটিটিভ আইটেম নিয়ে আপনার প্রথম অ্যামাজন শিপমেন্ট শুরু করা উচিত বলে আমার মনে হয় আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডে অ্যামাজন সার্চ রেজাল্টে যা আসে সেগুলোর অধিকাংশই কিন্তু খুব বেশি রিভিউ প্রাপ্ত হয়ে থাকলে অল্টারনেটিভ কিছু একটা নিয়ে আপনি শুরু করলেই সব থেকে ভালো একটা কাজ করতে পারবেন আর যে আইটেম বা পণ্যগুলো ব্যবহার করতে গেলে আরও এক্সট্রা বিভিন্ন ধরনের এক্সেসরিজ লাগে সেগুলো আপনি শুরুর দিকে অ্যাভয়েড করলে পারেন আর একটু বিস্তারিত আমি বলার চেষ্টা করব প্রথমেই বলি দামের ব্যাপারটা আমরা ব্যবসা করি কিন্তু টাকা দিয়ে এবং লক্ষ্য থাকে কিন্তু টাকা আয় করা তাহলে অবশ্যই টাকা পয়সা দিয়ে কেনা বেচা করার ব্যাপারগুলোতে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের ভাবতে হবে অ্যামাজন এফ বি বিজনেস করার জন্য সঠিক পণ্যের সঠিক প্রাইসিং বোঝাটা খুবই জরুরি আপনি হয়তো চিন্তা করলেন দশ টাকা দিয়ে কেনে বিশ টাকায় বিক্রি করবেন আপনার লাভ হবে দশ টাকা আদতে হিসাব যতটাই সহজ মনে হয় ব্যবসায় কিন্তু এটা একটু ডিফিকাল্ট এবং আপনি সেটা একজন বিজনেসম্যান হিসাবে সেটা খুব ভালোভাবে জানেন কারণ মুখের হিসাবে দশ টাকা লাভ দেখালেও সেটা কিন্তু দেখবেন আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিশনাল খরচ মিলিয়ে সেটা কিন্তু কমতে কমতে খুবই কম হয়ে যাবে দেখা যেতে পারে সেটা পাঁচ টাকা কিংবা চার টাকা তিন টাকাতে এসে থেমে গেছে তাই পণ্যের প্রাইস নির্ধারণ এবং খরচের হিসাবটা আপনাদেরকে কিন্তু জেনে বুঝে করতে হবে আপনাদেরকে সিম্পল একটা জাস্ট উদাহরণ দিই আপনারা ডেস্কটপে স্ক্রিনের দিকে খেয়াল করে দেখুন আপনি ঠিক করলেন অ্যামাজনে বিশ ডলার দামের আপনার কাঙ্ক্ষিত একটি পণ্য বিক্রি করবেন এখন আপনার ওই পণ্য কিন্তু আপনার খরচ হলো পাঁচ ডলার এবার আপনাকে শিপিং কোস্ট অ্যাড করতে হবে ঠিক তিন ডলারের মতো এরপর ট্যাক্স এবং ইম্পোর্টের বিভিন্ন সব ডিউটিগুলো রয়েছে তার জন্য আপনার এক ডলার এক্সট্রা খরচ হবে এরপর অ্যামাজন এফ বি ওয়ার হাউসে আপনার ডেলিভারি চার্জ হবে আশি সেন্টের মতো এরপর অ্যামাজন এফ বি ফুলফিলমেন্ট এর ফি হচ্ছে ছয় ডলার এরপর আপনার সেলের উপরে অ্যামাজন কিন্তু কমিশন নেবে ফিফটিন পার্সেন্ট বা তিন ডলার তাহলে একটু যোগ করে দেখুন আপনার হিসাব কথা হলো আপনার হিসাব হয়ে গেল পাঁচ আর তিন আট নয় নয় আর ছয় পনেরো আর তিন আঠারো এবং আশি পয়সা তাহলে আপনার খরচ হয়ে গেল আশি ডলার আশি সেন্ট তার মানে আপনাকে সব খরচ বাদ দিয়ে আপনার প্রফিট থাকবে এক ডলার বিশ সেন্টের মতো সো বুঝতে পারছেন আপনি বিশ ডলারে একটা প্রোডাক্ট কিনে আপনি কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়ে মাত্র দেড় ডলার প্রফিট করতে চাইবেন না তাই আমার আপনার জন্য সাজেস্ট থাকবে এমন কিছু আইটেম বা প্রোডাক্ট নিয়ে ব্যবসা করুন যাতে করে আপনার বিক্রি করার পরে আপনার প্রোডাক্টটা বিক্রি করার পরে আপনার নেট মার্জিন প্রফিট থাকে মিনিমাম টোয়েন্টি আমি যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো আপনার যদি বুঝতে কোনো ধরনের সমস্যা হয় তাহলে স্ক্রিনে যেই ছবিটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবিটার সাথে আমার কথাগুলো একটু ম্যাচ করে নেবেন আর এই ছবিটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ফাইল আকারে অ্যাড করে দিব আপনারা একটু ডাউনলোড করে ছবিটি একটু দেখে নিলে আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এই প্রাইস চার্টটা কিভাবে কাজ করে এটা আপনাদের জন্য এখানে কাজ করা কিংবা আপনি যদি কোনো ধরনের রিসার্চ করতে চান এবং আপনার জন্য এই ছবিটা খুব একটা গুরুত্ব বহন করবে মনে রাখবেন অতিমাত্রায় বড় এবং বেশি ভারী প্রোডাক্ট বিক্রি করতে গেলে আপনাকে কয়েক দফায় যে শিপিং প্রডিউসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে তাতে করে আপনার কিন্তু খরচ অযথা অনেক বেড়ে যেতে পারে তাই লাইট ওয়েট বা হালকা আইটেম যেগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন এতে করে আপনার কিন্তু যেটা লাভ হবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের ওজনেও হালকা হবে এবং আয়তনও কিন্তু এগুলো খুব একটা বেশি জায়গা নেবে না আশা করছি যা বললাম এবং দেখালাম সে পর্যন্ত সব কিছু আপনি বুঝতে পেরেছেন তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিন এবং সবার সাথে শেয়ার করে আরও অনেককে এই ব্যাপারে জানতে সহযোগিতা করুন চ্যানেলটা মাস্ট সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ হাফেজ